Dumako na naman tayo sa bansang Vietnam sapagkat may bago na naman silang motor na inilabas. Ito ang Honda SH-150i 2022. Halina't samahan nyo ako at ating tatalakayin kung ano ang meron sa bagong motor na ito. Ang Honda SH-150i 2022 ay isang scooter na distant relative ni Honda PCX-160 which is inilabas noong September 22, 2021. In terms of appearance ay napakaganda ito tignan dahil sa cool and luxurious style nito. At ang napaka-interesado dito ay yung mga bagong features na almost mas complete pa daw ito kaysa sa kanyang relative na PCX-160. Sa appearance, andyan pa rin ang concept ng flat deck sa harapan o tinatawag na gulay board dito sa ating bansa. At kaya natin mas tinatangkilik kasi ng mga Vietnamese ang step board o gulay board dahil mas nagagamit ito kasi kasya dito kahit isang sako ng bigas. Kaya kung papipiliin ng mga Vietnamese ay mas pipiliin ang SH-150i kesa sa PCX-160 dahil yun nga wala itong gulay board. Kahit na napaka-elegante at luxurious ang style ng motor na ito, ay hindi sila nagpahuli dahil meron naman silang sporty color choices na ino-offer. At sa lightings, naging full LED na ito all around the body. Mapapansin nyo dito sa headlights ay napakagandang tignan dahil sa bagong itsura nito. Meron ding maliit na daytime running lights sa itaas na maliwanag tignan kahit medyo maliit lamang ito. Sa tail lights naman ay napaka futuristic na ito tignan dahil sa bagong tapered na parang sa sports bike. Kahit pa may gulay board ang scooter na ito, nagawa pa rin ng Honda na ilagay sa harapan ang gas fuel lid o cup na makikita lamang sa ilalim ng mga handlebars. Kaya hindi mo na rin kailangan pang patayin ang makina ng motor mo at tumayo pa sa upuan para lang magpakarga ng gasolina. Tagdag mo pa dyan ang foldable na hook sa ibaba na pwedeng itago pag hindi ito ginagamit. Sa luggage capacity ay masasabing napaka-spacious pa rin ito dahil sa 28 liter capacity kahit meron pa itong gulay board na additional space para sa mga pinamili. At makikita mo sa loob ang isang charging socket na meron pang cellphone holder na I think napaka-helpful nito Dahil mas secured ang cellphone natin habang nag-charge tayo dahil pwede mo nang ilak ang upuan at pwede mo na ito iwanan. So napakahandi nito at hindi na basta-basta madedekwat ang cellphone mo habang nag-charge. Marami ang bagong features para sa scooter na ito gaya ng pagkakaroon niya ng full digital speedometer na merong negative display. Ito rin ay divided into two parts, isa sa taas at isa sa ilalim at napakalinis tignan dahil walang buttons na nakapaligid dito. So accessible ang mga menus na controllable sa mga buttons na installed sa left handlebar nito. Meron din itong connected feature guys sa Yamaha so pwedeng i-connect ng rider ang kanyang phone sa kanyang motorbike through Bluetooth wireless network bagay na wala sa PCX160. Sa other terms ng kanyang features ay syempre ABS braking na ito. Meron na rin itong HSTC o yung Honda Selectable Torque Control Anti-Free Wheel Rotation System para sa added safety pag nadaan tayo sa uneven road condition. So slide o semplang man yan ay talagang maiiwasan na. So punta naman tayo sa main highlight nito. Tinawag itong SH-150i ng Honda pero ang katotohanan ay 160cc na ito. To be accurate, ang motor na ito ay merong 156.9cc na more powerful ESP Plus engine, 4 valve, 4 stroke, single cylinder at liquid cooling technology. Nakapag-produce ito ng maximum power of 166 at 8,500 RPM at maximum torque of 14.8 Nm at 6,500 RPM. Mas bahagyang mas malakas nga ito kaysa sa PCX-160 dahil meron lang itong maximum power of 15.8 horsepower at halos the same lang naman sa maximum torque with 14.7 Nm. Mas pinili ng Honda na i-retain ang name na SH-150i kahit 160cc na ito dahil mas low profile daw ito pakinggan. Punta naman tayo sa wheels and suspension. Simulan natin sa kanyang wheels na meron konting kalakihan dahil sa 16-inch wheel diameter nito. Mas malaki kesa sa nakasanayan natin na 14-inch kaya medyo mataas ang ground clearance nito with 146mm. Meron itong 100 by 80 na front tire at 120 by 80 na rear tire na parehong may 16-inch diameter at syempre tubeless na ito. Sa suspension ay meron itong telescopic hydraulic shock sa harapan at cylinder hydraulic shock naman sa likuran. Kung pag-usapan naman ang weight ng motor na ito ay meron siyang 134kg na bigat at bahagyang mas mabigat ito kaysa sa PCX-160 with 132kg. So merong difference na 2kg sa pagitan nilang dalawa. Sa dimension ay meron itong haba na 2,090mm, lapad na 739 at tangkad na 1,129mm. Meron itong wheelbase na 1,353mm, 
seat height na 799mm at idagdag na natin dyan ang 7.8 liter na fuel tank capacity at 0.9 na engine oil capacity. Merong variant na inalabas ang Honda Vietnam na Sports ABS, Special ABS, High Class ABS at ang pinakamura na Standard CBS Type. Meron itong 3 color option para sa Standard CBS na Black, Red at White na nagkakalaga ng 88,790,000 Vietnamese Dong o 195,000 Philippine Peso. 3 color option din para sa High Class ABS na Black, Red at White at nagkakalaga ng 96,790,000 Vietnamese Dong o 214,000 Philippine Peso. 2 color option din para sa special ABS na black and silver na nagkakalaga ng 97,990,000 Vietnamese Dong o 216,000 Philippine Peso. And lastly, isang kulay lamang para sa sports ABS na dark gray na nagkakalaga ng 98,490,000 Vietnamese Dong o 217,000 pag Philippine Peso. So that's it para sa ating topic for today at hoping nag-enjoy po kayo. Kung meron kayong masasabi about sa scooter na ito ay mag-iwan lamang kayo ng comment sa ibaba at ating babasahin yan isa-isa. Huwag rin kalimutan i-like and share ang video na ito at syempre mag-subscribe na rin at i-turn on natin ang notification bell para maging updated ulit kayo pag meron na tayong bagong video na i-upload. This is Jerides, nag-iiwan na naman ng salitang no to kamoti, yes to safety. Maraming salamat po.